Մեր այս որվա տեսանյութի հերոսը ովա արզումանյանն է ճարտարից։ 16 համյապատանի, ով կոտրում է մեր որերում տարածում ունեցող շատ ու շատ կարծրատիպեր։ Ասում եք, մայրակաղակից հերու ապրողները ժամանակ նարդյունավետ ոգտագործելու հնարավորություն չունեն, ով անկպատնի ձեզ ճարտարի եկեղեցունքից եյտասարդած միության մասին։ Ասում եք, եյտասարդներն ու պատանիները գրիջ բրնել չգիտեն, ով անցույց կտա իր հեղինա� Ստեղծագործ է սկսել եմ դեր մանքուր, շորոր դասարանից, սկզվիս տղտակցել եմ լուսայք մանկապատանեկան թերթին, այն ու հետև արդեն ութերոր տիներոր դասարանեից սկսել եմ ստեղծագործել և տղտակցել շրջանային թերթերին, ճարտարի բարձունքում գտնվող հեղիշև անքի մասիներ ստեղծագործությունը, որը շուտով նաև երկի է վերացվելու։ Ովան ճարտարում չի ծնվել, նա իր մանկությունն է այստեղ անցկացրել, սակայն ճարտարի մասին նրա ամենաջերմ հուշերը տատիկի, արցախում հայտնի բժշկուհի խալիսը արզումանյանի հետ են կապված։ Ովան ամեն անգամ կարոտով ու երանության բե հիշում այն որերը, երբ սիրարատ խալիցատատիկը միշտ բարի խոսքով ու իմաստուն խրատներով իր կողքին էր։ 2018 թվականի Մայիսին երբ կործրեցի տատիկիս, ով վաստակաշատ և վաստակա� ժերմակը նրա պարզությունն էր, ես նկատի ունեի նաև նրա ժերմակ մազերը, իսկ կարոտը այն անցիր կարոտն է, որը մինչև հիմա ես զգում եմ և գրքիս են շապիկին էլ ես տեղադրեցի մեր պերթը, որի ստորոտում է թաղված է տատս։ Այսպես կարդ ժամանական սծնվեց ջերմակ կարոտ վերտարության պանաստեղծությունների ժողովածուն, որտեղ ներարված են տատիկին, հայրենիքին ու ժողովրդին նվիրված տեղծագործություններ։ Ովայի անդրանի գրքի գինե ձոնը կազմակերպվել էր ճարտարում, ամիսներ առաջ, ներկայեին ինչպես ովայի համադասարանցիներն ու ուսուցիչները, այնպես է տատիկի նախկին գործ ընկերները նրան ճանաչողները։ Ովա արզումանյան նայսոր նաև ճարտարի սուրպ վարդան եկեղեցուն գից եյտասարդած միության անդհամ է, խմբագրում է ճարտարի վարդան անգ թերթը, պատմեզ նաև թերթ հիմնելու գաղափարի ու դրդապաճարների մասին մտացեցի նոր թերթ հիմնել և այդ թերթը եղավ ճարտարի սուրվ վարդան եկեղծու պաշտոնա թերթը, վարդանանքը հտպագրում է ամիս մեկ անգամ, տպականակը դեր 250 է, բայց պլանավորում ենք, որ ավելի կշատանա։ Վարդանանք թերթը պարկասցո մեջ ճանաչում է գտել ինչպես ճարտարում, արցախում, այնպես և ոտար երկրներում, որով հետև այսքան ժամանակ դեր ճարտարը ընդհանարապես թերթ չուներ և որև է լարատվական միջով չուներ։ Ովայի առաջարկով մեր զրույցը շառունակեցինք ճարտարի գողթրիկ վայրերից մեկում։ Այստեղ ով անպատմեց, որ բնության հետ միազուլված այս անկյունը իր եղբոր ձերքի գործն է։ Եվ ասմեկ անգամ համոզվեցի, � Ունես այն ծանկությունը, որը կեզ աստված է տվել, որը դու ես արդեն սկսում մտացելով առաջ ընթանալ, ոչ թե այլ ազդակների ճնշմանտակ, դու իհարկ է կարող ես հասնել ամեն ինչի և լինել ակտիվ երիտասարդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Ով անպատնում է, որ այս միությունը լավ հնարավորություներ է ստեղծում համայնքում ապրող երիտասարդներին համախմվելու, իրենց ձայնը լսելի դարձնելու տարբեր նախաձերնություններով հանդես գալու համար։ Ով անխոսելով 
այս նախաձեռնությունը ծնվել էի մտքում, որ արցախում կազմակերպենք էի տասար ստեղծագործողների սեմինար կննարկում, որը հարթակ կահանդիսանա, որպեսի բոլոր ստեղծագործողները իրենց ստեղծագործությունները կարողանան ներկայացնել հանորությանը, դրա համար մեզ օգնության կասնեն ինչպես սոսցանցերը, այնպես եւ թերթերը եւ լրատվամիջոցները եւ նրանք կարողանան որոշակի ճանաչում ձեռք բերել ընթերցողների կողմից ինչու չեն նաեւ սերվայելել։ Ովա Արզումանյանի հետ երկար զրուցեցինք ամենատարբեր թեմաներով։ Հասկացա, որ նա այն պատանիներից է, ում հետ խոսելու թեմա չես փնտրում։ Նրա հետ ամեն ինչի մասին կարելի է զրուցել, քննարկել, կարծիք լսել։ Երաժշտության մասին խոսես, բարձվում է ովա նաեւ դաշնամուր է նվագում։ Արվեստի մասին խոսես, նա ձեռքի աշխատանքներ է պատրաստում, գրականության մասին դարձյալ հետաքրքիր է։ մասնակցում եմ տարբեր մրցույթների, ինչպես Արցախի հանրապետություն, այնպես եւ հանրապետությունի դուրս։ Մասնակցել եմ առարկայական օլիմպիադաներին արդեն 3-րդ տարին եւ գրանցել եմ մի շարք հաջողություններ, ինչպես նաեւ մասնակցել եմ ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթին արդեն 2-րդ տարին է եւ ասնվածել եմ առաջնակարգ տեղեր 2 տարի շարունակ, ինչպես հանրապետություն, այնպես եւ շրջանային մրցույթներում։ Ազար ժամանակ զբաղվում եմ ձեռքի աշխատանքներ եմ անում այսինքն սիրում եմ դիզայնը մի շարք ձեռքի աշխատանքներ եմ պատրաստում որ ներկայացնում եմ տարբեր փառատոններում որտեղ դրանք եւ ցուցադրվում են եւ վաճառվում են նաեւ հատական պատվերներով են պատրաստում եւ ես ստեղծագործում եմ այդ կոմպոզիցիաները ոչ թե համացանցից եմ օգտում այս ստեղծագործում եմ ստեղծագործում եմ օրվա տարբեր ժամերի եւ հիմնականում դպրոցում հենց բացի ամառային արձակուրդներից դպրոցում եմ ստեղծագործում դասերի ժամանակ երբ արդեն նոթատե տրս բացում եմ դասերի ժամանակ եւ սկսում եմ գրի առնել մտքիս եկած տողերը իսկ ուն կամ ուսուցիչները կամ համադասարանցիները ասում են էլի ով այ մուսան եկել է եւ իհարկե ցանկանում են այդ ստեղծագործությունը որը գրում եմ այդ պահին ընթերցում են եւ իհարկե ասում են ես ինչ լավ է ստացվել նաեւ ես տպավորվելով նկարներով գրում եմ ստեղծագործություններ դրանցից առաջինը եղավ հենց լավրենտ գալայանի նկարների վրա հիմնված ստեղծագործությունները որտեղ հենց առաջին քառատողում էր ասում է նկարներն են խոսում պայծառ ժպտում կրկին ու գույների մեջ հոց կյանք են նորից հառնում նկարներն են խոսում ու որ ձինը ձեռքին նկարի չան խոս ժամանակն է հյուսում Ովայի հետ ծանոթանալով բարձեցի նաև որ իմ ապագա կոլեգայի հետ եմ զրուցում։ Նա խոստովանեց, իր ապագա մասնագիտությունն արդեն որոշված է, ընտրել է լրագրությունը։ Դեռ մանկուց տարբեր մասնագիտություններ է երազում դառնալ, բայց արդեն ինչքան հասունանում ես, այնքան հասկանում ես թե որն է քես համար նախատեսված եւ ինչպես ասում են, պետք է մասնագիտությունը քեզ տրի ոչ թե դու մասնագիտությանը եւ ես իմ ամբողջ կյանքը իմ կյանքը տեսնում եմ միայն լրագրության մեջ եւ ստեղծագործ կյանքում ես ուրիշ տեղ եմ ես չեմ պատկերացնում ես արդեն որոշել եմ որ դպրոցն ավարտելուն պես կգնամ եւ կսովորեմ լրագրություն ասեմ որ հիմա ինչպես գրականության անգին զարթերից մեկ ավետիկի սահակյան նա ասում մարդ չպետք է մտածի աշխարից բան տանելու մասին այլ աշխարում բան թողնելու մասին մնացած ունայնություն է ես հենց այս մտքով էլ առաջնորդվում եմ եւ բոլորն էլ պետք է առաջնորդվեն այս մտքով որովհետեւ մենք մեզ տվել է կյանք որը պետք է մենք օգտագործենք ոչ թե վնաս հասցնելու մեր շրջակայքին վնաս հասցնելու ժողովրդին այլ պետք է օգուտ բերենք որին մեր գործունեությամբ ովան պատրաստվում է ուսումը շարունակել Արցախում այստեղ էլ կմնա ու աշխատի որպես լրագրող քանի որ չի պատկերացնում իր կյանքն առանց գրիչի ոչ էլ Արցախից հեռու Ես ինձ ոչ միայն ճարտարեցի եմ զգում այլ ես զգում եմ որպես Արցախցի հպարտ Արցախցի որովհետև բոլոր Արցախցիներն էլ պետք է հպարտ լինեն որ ապրում են քայլում են այսօղում